দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমি ওমর ফারুক বিএনপি বলছে রিজার্ভের টাকা কমছে শুধু ব্যাংকে টাকা নেই আওয়ামী লীগ বলছে কিছু মানুষের ভুলে যাওয়ার অভ্যাস আছে প্রাসঙ্গিকভাবে বিএনপি আমলের রিজার্ভ আর বর্তমান পরিস্থিতি তুলনা করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা উন্নয়ন মানুষের জীবনযাত্রা ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয়ের আলোকে আজকের সম্পাদকীয় স্মৃতি বিভ্রমের রাজনীতি আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এস এম কামাল হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আছেন ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপন বিশেষ সম্পাদক বিএনপি এবং আছেন নাজমুল হক প্রধান সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ জাসদ দর্শক আপনারাও এই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন এজন্য আপনাদের ফোন করতে হবে টেলিভিশনে দেখানোর নম্বরে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য এবং প্রশ্ন রাখতে পারছেন আমরা আলোচনা শুরুর আগে দেখে নিচ্ছি প্রধান শিরোনামগুলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা চায় সরকার আওয়ামী লীগের সময়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশ স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী দশ ডিসেম্বরের সমাবেশ সোহরাদ উদ্যানে দিতে চায় সরকার বিএনপির না বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নাশকতা করাই উদ্দেশ্য বলছে আওয়ামী লীগ দ্রুত গতিতে এগুচ্ছে চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু টানেলের কাজ শনিবার শেষ হচ্ছে দক্ষিণ প্রান্তের কর্মযজ্ঞ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী পুরো দমে খুলবে জানুয়ারিতে চট্টগ্রামে নিখোঁজের দশ দিন পর শিশুর লাশ উদ্ধার মুক্তিপণ না পেয়ে হত্যা রাজধানীতে বাস চাপায় প্রাণ গেল নারীর পোল থেকে ছিটকে পড়ে শিশু আহত আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আলোচনায় আমরা আজকের শিরোনাম দিয়েছি স্মৃতি ভ্রমের রাজনীতি রাজনীতিতে বিভিন্ন সময়ই এক পক্ষ আরেক পক্ষের বিরুদ্ধে তাদের সময় কিংবা অতীতের ইতিহাস ভুলে যাওয়ার প্রসঙ্গটা আসে ইতিহাস চর্চা হয় আর কি হ্যাঁ সেই ইতিহাস চর্চা হয় এবং সেই ইতিহাস চর্চার পেছনে যে ভুলে যাওয়ার যেই প্রশ্নটি ওঠে সেইটার পেছনে আসলে রাজনীতি কাজ করে না আসলে কি কাজ করে সেটাই আমরা আলোচনা করবো আমি প্রথমেই ডক্টর আসাদ জমান রিপন আপনার কাছে আসতে চাই প্রধানমন্ত্রী আজই বলেছেন যে ছিয়ানব্বই সালে বিএনপি রেখে যায় দুই দশমিক পাঁচ সাত বিলিয়ন ডলার আওয়ামী লীগ সরকার আমলে সেই রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়ায় আটচল্লিশ বিলিয়নে আপনারা যখন কত রেখে যায় দুই দশমিক পাঁচ সাত বিলিয়ন ডলার আপনারা যখন বর্তমানে রিজার্ভের হিসাব দেন নাই উনি আজকে এটাই বলেছেন আপনি আপনার বক্তব্য আরো বিস্তৃত করতে পারেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনারা যখন বর্তমান রিজার্ভের চাপ নিয়ে কথা বলেন তখন অতীতের মানে রিজার্ভের রেকর্ড সেগুলো আপনারা মন মাথায় রেখে বলেন কি না সেই প্রশ্নটি নানা সময়ই আসলে আওয়ামী লীগ নেতারা করে থাকেন সেই তার উত্তরে আপনি কি বলবেন আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে ছিয়ানব্বই সালে একটি সরকার ছিল আওয়ামী লীগ সরকার ছিল তো এক্স্যাক্টলি আমি বলতে পারবো না যে ছিয়ানব্বই সালে বিএনপি গভর্নমেন্ট কত টাকা কত বিল রিজার্ভ রেখে গিয়েছে তবে বিএনপি সরকার দু সালে যখন ক্ষমতা আসলো তারপরে যে যেই রিজার্ভটি রেখে যায় সেটা অ্যারাউন্ড বাইশ বাই আপনার বাইশ হাজার বিলিয়ন ডলার বাইশ বিলিয়ন ডলার রেখে যান সরি বাইশ বিলিয়ন ডলার রেখে যান তো এখন বাংলাদেশের এক সময় বাজেট ছিল অ্যারাউন্ড সিক্স হান্ড্রেড ক্রোর্স ছয়শো কোটি টাকা গত নভেম্বর মাসে যেটাকে ভয়ঙ্কর নভেম্বর বলা হচ্ছে তিনটি ইসলামী ব্যাংক পার্সিকিউরি ইসলামী ব্যাংক তারপরে মানে আদি যেটা ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড অ্যানাদার সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এই তিনটি ব্যাংক থেকে এগারো তারিখ থেকে মানে মোটামুটি ফিফটিন ডেজের মধ্যে ফিফটিন ডেজ অর অর লেস আরও কম সময়ের মধ্যে তিনটি ব্যাংক থেকে অলমোস্ট এক হাজার কোটি টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে এক মাসেরও কম সময় এবং যে সমস্ত কোম্পানিগুলো টাকা তুলেছে এই কোম্পানিগুলোর অফিসে ঠিকানো পাওয়া যায় না এগুলো অনেকে বনানির ঠিকানা ব্যবহার করেছে বনানিতে সেখানে টোটালি কমার্শিয়াল বিল্ডিং ওখানে কোনো অফিস টফিস নাই থেকে এবার আমরা যেটা বলতাম যে দিন দুপুরে ডাকাতি বলে একটা মানে কথা শুনতাম রিজার্ভ তো শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই এই রিজার্ভের তলা তো ফুটো করে দিয়েছে অনেক আগেই লুটপাট করে তো এই লুটপাট করতে যে সরকারের যে একটা মার্কা আছে নৌকা মার্কা এই নৌকা মার্কার তলাও ফুটো হয়ে গেছে 
তো এখন এটা নিয়ে খুব বলার কিছু নেই যখন মানে এখন আওয়ামী লীগ সভানেত্রীকে সরকার প্রধানকে বারবার ডিফেন্সে বলতে হয় যে রিজার্ভ চিবিয়ে খাইনি গিলে খাইনি এটা করেছে ওটা করেছি তো এটা করেছে ওটা করেছে বলতে যে উনি বলেছেন যে করোনাকালে চিকিৎসকদের বেতন ভাতা ইত্যাদি দিতে হয়েছে আমাদের তো বিদেশে কোনো বিদেশি কোনো ডাক্তার আসে না তাদেরকে ডলারে ইউরোতে পাউন্ডে পেমেন্ট করতে হয়েছে আমাদের দেশের ডাক্তাররা বাংলাদেশি টাকায় বেতন নিয়েছেন নার্সরা বাংলাদেশি টাকায় বেতন নিয়েছেন তো তো ডলার ডলার তো করোনার মধ্যে কোনো জ্বর কোনো কারণ ছিল না এখন বলবেন টিকা কিনেছেন ভালো টিকা কিনেছেন তার সরকারের একজন উপদেষ্টা কম উপদেষ্টা আছেন সালমান রহমান তার কোম্পানিকে লাভবান করার উদ্দেশ্যে ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটের সাথে একটি চুক্তি করা হয়েছিল সেই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশকে বাংলাদেশ আগাম দাদন দিয়েছে টিকা কিনবে বলে সেই সেই টিকা মানে কমিটমেন্ট অনুযায়ী ইন্ডিয়ান সিরাম দিতে পারিনি ফাইনালি টোটাল যত টিকা এসেছে ডব্লিউএইচও এবং পার্টিকুলারলি আমেরিকা সিঙ্গেল কান্ট্রি এইটি ফাইভ টিকা আমরা গিফট হিসেবে পেয়েছি সুতরাং টিকার পেছনে একটা আহামরি কোনো টাকা ব্যয় হয়নি তারপরে করোনাকালে ক্রয় কেনাকাটার জন্য যে সমস্ত লুটপাট হয়েছে সেখানে আমরা অনেকের নাম জানি শাহেদের রিজেন্ট শাহেদের নাম জানি আমরা কি করবো আরও কি কি মানে কি বলে সাবরিনা ডাক্তার সাবরিনা তার কি জমাই তার নাম ইত্যাদি অনেকগুলো নাম জানি এগুলো এরা দুর্নীতি করেছে জেলে গিয়েছে এবং আপনার এই যে মানে মানে করোনার এই এই ঝামেলার মধ্যে আওয়ামী লীগের একজন উপসম্পাদক আমিনুল ইসলাম নাম তার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছিল তিনি মানে মামলাও হয়েছিল তো এই যে বিষয়গুলো রিজার্ভ তো এমনি এমনি আসলে মানে রিজার্ভ খাওয়ার জিনিস না রিজার্ভ গিলার জিনিস না চাপ চাবানোর জিনিস না রিজার্ভ আসলে লুটপাট করার জিনিস বড় বড় মেগা প্রজেক্টটা যেটার যেটার নামে এই টাকাগুলো এখানে ব্যয় করেছে এই টাকাগুলো ব্যয় করার মধ্য দিয়ে এটা আসলে টাকাটা সাইফন করে টাকাটা পাচার করে দেওয়া হয়েছে এই সরকার অত্যন্ত নিকট ভাজন একজন ব্যক্তি আছেন আবুল বারাকাত কে এখন অর্থনীতি সমিতির প্রেসিডেন্ট আছেন না প্রেসিডেন্ট নাই আছে আচ্ছা অর্থনীতি সমিতি আছে উনি অর্থনীতি সমিতি মানে মানে বারবারই প্রেসিডেন্ট থাকেন এবং তিনি সরকারের অত্যন্ত নিকট মানে নিকটজন মানুষ সরকার তাকে অনেক পছন্দ করে রাষ্ট্রের একটি প্রধান ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানও করেছিলেন ডক্টর আবুল বারাকাত আবুল বারাকাত সাহেবের সাম্প্রতিককাল অতি সাম্প্রতিককালে একটু বক্তব্য যে আপনার যে সমস্ত মেগা প্রজেক্ট নিয়েছে সেই মেগা প্রজেক্টগুলোর মানে আপনার দায় দেনা শোধ করতে হবে সাতাশ সাল থেকে এবং এটা শোধ করার মতন সামর্থ্য এখন বাংলাদেশের নাই এবং একটা পর্যায়ে মনে হতে পারে যে সিদ্ধান্তগুলো ভুল ছিল আর যখন এটা মনে হবে ভুল ছিল তখন সে ভুল শুদ্ধাবার আর সময় থাকবে না অর্থাৎ নিকট জনেরও এখন দে হ্যাভ ওপেন দেন মাউথ এখন মুখ খোলা শুরু করেছেন কেন মুখ খোলা এত শুরু করেছেন কাছের লোকজন সেটা মানে সহজে অনুমেয় অনুমেয় আপনি জানেন যে সরকার অতি কিছু মানে মানে শব্দটা উচ্চারণ করতে চায় না কিছু ইচের পাকা লোকজন থাকে তো সব সব জায়গায় থাকে নাবালক লোকজনও থাকে কিন্তু সাবালকত্বের ভাব ঠাবলা এটা সব জায়গায় সব জায়গায় আছে সরকার একজন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আছে পলিটিক্সে তেমন হাই প্রোফাইলের কেউ কখনই ছিল না তিনি বললেন জাপানের রাষ্ট্রদূতকে ডাকা হয়েছে তাকে ভর্ষণা করেছে তাকে একটা নোট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে অমুক করেছে তমুক করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি বিশাল কথাবার্তা বলে এবং নিজের নিজের সোশ্যাল মিডিয়াতে সেটা প্রকাশও করলেন জাপানের অ্যাম্বাসেডর বললেন যে আদৌ তার সাথে মানে আমাকে ডাকা হয়নি তার সাথে আমার কোনো মিটিংই হয়নি তো তখন তো সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলে দেন না অত তারিখে মিটিং হতে দিস দিস দ্য পিকচার মিটিং হতে একটা ফরমাল মিটিং হয় সেটা সেক্রেটারির সাথে হোক মন্ত্রীর সাথে হোক হোয়াট এভার বা রেসপেক্টিভ ডিজির সাথে হোক এই সমস্ত কিছু পরিস্থিতিতে এমন গুবলেট করে ফেলেছে প্রবাবলি এই মাসের উনত্রিশ তারিখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাপানে ভিজিট করার কথা বাইলেটার ডোনার হিসেবে জাপান ইজ ভেরি লার্জেস্ট কান্ট্রি আমাদের সবচেয়ে মানে আমাদের উন্নয়ন বলেন বিনিয়োগ বলেন নানান ক্ষেত্রে জাপান একটু বড় মাপের সহযোগিতা করে থাকে জাপানের ভিজিটটা ক্যান্সেল হলো কেন ক্যান্সেল হলো এটা কিন্তু ফরেন মিনিস্ট্রি বলেনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকেও বলা হয়নি যে হোয়াট টাইপ অফ এনগেজমেন্ট পি এম হ্যাজ ওর কি কারণে তিনি মানে এই মুহূর্তে দেশ ছেড়ে যেতে পারলেন না কারণ প্রধানমন্ত্রীর মিটিং তো শীর্ষ পর্যায়ে মিটিং হয় সেখানে মানে তার কাউন্টার পার্টির সাথে মিটিং হওয়ার কথা বাংলাদেশের একটা ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস আসে আমি না সংক্ষেপে বলছি তো এই ধরনের পরিস্থিতি যেখানে সেখানে 
সরকার যখন রিয়েলি নট ইন গুড শেপ এবং একটা প্রচণ্ড মানে সংকটের মধ্যে পড়ে গিয়েছে তো এই সংকটটাকে কিভাবে সামাল দেবে সেটার জন্য ইতিবাচক চিন্তা ভাবনা করা দরকার ছিল অন্যের মানে মানে যেটা বলে পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া না করে কি করে রিকনসিলেশন করা যায় কি করে ডেমোক্রেসি কনসলিটেড করা যায় কি করে যে দেশটা যেভাবে খাদের মধ্যে পড়ে গেছে এটা তো খাদের কি না খাদের মধ্যে পড়ে গেছে এটাকে রেস্কিউ করার জন্য যে ইকোনমিক ম্যানেজমেন্ট দরকার যে প্ল্যান দরকার ইনস্টিটিউশনগুলোকে রিবিল্ড করার জন্য যে দক্ষতা দরকার যে সরকার দরকার সেটা সরকারের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত সেটা নিয়ে বরং আলাপ আলোচনা হতে পারত সেটা নিয়ে প্রতিপক্ষকে সমালোচনা করে বলে অর্থনৈতিক অবস্থার যে সামনে আনেন সেটা হচ্ছে সাম্প্রতিক কালে আপনাদের যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলোকে অন্যদিকে নেওয়ার জন্য আপনারা করেন অর্থাৎ সাম্প্রতিক স্থিতির নিয়েও মানে এক রাজনীতি আছে কিনা সেই প্রশ্ন ধন্যবাদ দুইজন বিজ্ঞ আলোচককে ধন্যবাদ ধন্যবাদ নাকি কথাটা বললেই হবে রিপন যেটা হচ্ছে যে রিপন সাহেব প্রথম একটা কথা কইছেন সেটা হচ্ছে যদি পত্র পত্রিকাগুলো খোঁজেন উনি মিথ্যে তথ্য জাতির সামনে দিয়েছেন দুই হাজার সালে বাইশ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ ছিল কোনো পত্র পত্রিকায় কোথাও দেখাতে পারবে না দুই হাজার ছয়ে পাঁচ থেকে সাত বিলিয়ন ডলারের উপরে ছিল না আপনি পরে উত্তর দেন আমি চ্যালেঞ্জ করে গেলাম আমার কথার সময় আর এই সরকার আটচল্লিশ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ পর্যন্ত উঠেছে এই সরকার আমার হ্যাঁ উনি জানেন না যে গম কিনতে আনতে হচ্ছে চাউল আনতে হচ্ছে ইতিমধ্যে উনরা যে অপপ্রচার করেছিল যে খাদ্য সংকট হবে হ্যাঁ উনরা বলতে পারেন প্রধানমন্ত্রী ওয়ার্ড ব্যাংকের ওয়ার্ড ব্যাংক হচ্ছে জাতিসংঘের থেকে বলা হয়েছিল যে যে দুর্ভিক্ষ আসছে প্রধানমন্ত্রী আমি সেই দুর্ভিক্ষের থেকে আমরাও বাইরে আমাদের দেশেও দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে সতর্ক থাকতে হবে ইতিমধ্যে আপনি দুই লাখ আট হাজার টন গম আসছে রাশিয়া থেকে এবং তার দাম কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টন গম এসেছে বুলগেরিয়া ইউক্রেন থেকে আপনার পাঁচ লক্ষ টন চাউল বাইর থেকে আনা হচ্ছে দেশে সংকট আছে এই সংকট বিএনপির মতো বিএনপির সৃষ্ট সংকট না এই সংকট আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সংকট করোনার ভিতরেও সংকট মোকাবেলা করে দেশে গিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে এই সংকট শুধু বাংলাদেশের উন্নত দেশ যুক্তরাজ্য ফুড ব্যাংকের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন সেই দেশের জনগণ এরকম উন্নত দেশগুলো তো আছে বাংলাদেশে তো অবশ্যই আছে উনরা যে কথাগুলো বলেন বারাকাত ছাড়ের নাম টানলেন বারাকাত ছাড় একটা কথা বলেছেন যে দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় শুধু চাল ডাল তেল লবণ চিনি ডিজেল ক্রাসিন সহ নিত্য প্রয়োজন জিনিসের দাম বাড়িয়ে দুই লাখ ছিয়াশি হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে হাতিয়ে নিয়েছিলেন বিএনপির ছায়া মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী হাওয়া এটি বারাকাত উনি বারাকাত স্যারের কথা বললেন তা আমি বারাকাত স্যারের উদ্ধৃতি দিয়ে বললাম আমার কথা না উনাদের অর্থমন্ত্রী দুই হাজার তিন সালের ছয় নভেম্বর এক বৈঠকে বলেছিলেন অর্থনীতি বিপর্যস্ত জরুরি সাহায্য দরকার এবং দুই হাজার তিন চার সালে অর্থবছরের দাতাদের নির্দেশে আট দফা বাজেট সংশোধন করেছিলেন সেই সময় অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বলেছিলেন ঋণ নিলে বিদেশিদের কথা শুনতে হয় শুনতে হয় হ্যাঁ এই ছিল অর্থনীতির যুগ ওই আমলে হ্যাঁ এই আমলে তারা এটা সমালোচনা করতেছে নিজের চেহারাটা আয়নার সামনে দেখতে হবে 
এখন চাঁদের দুই কান কাটা থাকে তাদের তো কোনো লজ্জা শরম থাকে না হু বহু জাতির সামনে মিথ্যা তথ্য দিতে থাকে উনরাই তো বলেছিলেন হ্যাঁ উনি ভ্যাকসিনের ব্যাপারে বলছেন সংকট হয়েছিল তারপরে সরকার উনরা বলছেন ভ্যাকসিন আসবে না কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন দুই হাজার আমি ইন্ডিয়ার আমি ওইটা বলছি যে ভ্যাকসিন আসবে না দুই সালে মার্চ মাসের ভিতরে আশি ভাগ লোক ভ্যাকসিন পাবে উনরাই বলেছিলেন যে বিশ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা যাবে যায়নি উনরাই বলেছিলেন যে আপনার বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হবে সেই ক্ষেত্রে কিছুদিন আগে আইএমএফ বাংলাদেশে এসে বৈঠক করেছেন আইএমএফের প্রধান কি বলেছেন রাহুল আনন্দ যে গত পনেরো বছরে বাংলাদেশে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে এই অবস্থায় বাংলাদেশ পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং বাংলাদেশ যে ঋণ নিচ্ছে এইটা তারা শোধ করতে পারবে সক্ষম আপনি চুয়ান্নটি উন্নয়নশীল দেশ এটি দি গার্ডিয়ান পত্রিকার নিউজ দারিদ্র মানে দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকিতে আছে তারপরে কিন্তু বাংলাদেশ নেই উনরা যদিও চেষ্টা করছেন যে বাংলাদেশকে দেউলিয়া বানানোর জন্য কিন্তু শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকলে বাংলাদেশ দেউলিয়া হবে না ওনাদের আমলে হয়েছে ওনাদের আমলে বাংলাদেশ দেউলিয়া হয়েছে সেটা অর্থমন্ত্রীর কথাই এখানে বোঝা গেছে উনি বলেন হ্যাঁ ব্যাংকেতে টাকা যাইতে পারে আমি অস্বীকার করি না দুর্নীতি হয়েছে এটা আমি অস্বীকার করি না কিন্তু সায়েদের বিচার হয়েছে এখনও জেলে আছে আর একটা হয়েছে ডাক্তার সাবরিনা বিচার হয়েছে জেলে হয়েছে কিন্তু ওনাদের আমলে দুর্নীতির বিচার হয়নি উনি যেটা বললেন এই বড় বড় প্রজেক্ট বিদ্যুৎ খাতে বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতি হয়েছে আমি অস্বীকার করি না কিন্তু বিদ্যুতের দাবিতে কৃষককের ইস্টি বিধবা হয় নাই কৃষকের সন্তান পিতৃহারা হয় নাই একুশ জন কৃষককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল ওনাদের মন্ত্রী ছিল আনোয়ার কবির তালুকদার তিনি দুই হাজার ছয়ের অথবা সাতে নভেম্বর মাসে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিল প্রধানমন্ত্রীর অফিসার বিশেষ ভবন এর কারণে বিদ্যুৎ খাতে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারেনি ছয় হাজার কোটি টাকা বিদ্যুৎ খাত থেকে লুটপাট করে নিয়েছে এই তো ওনাদের দল এখন নিজের চেহারাটা আয় না আয় দেখেন না ওনরা ওনরা দেখেন না বলেই হ্যাঁ আজকে আপনি বলেন তো বাংলাদেশে খাদ্যে বিভিন্ন খাদ্যে হোক সবজি তো হোক আপনার মাসে হোক কোনো দিক থেকে তৃতীয় কোনো দিক থেকে চতুর্থ কারণ এই সরকার কৃষি খাতে একুশ সাল পর্যন্ত বিশ হাজার কোটি টাকা কৃষকদের ভুত্তুকি দিয়েছেন আপনি উনরা বললেন আবার বলবে উনরা ছিয়ানব্বই সালে একুশ বছর ক্ষমতায় ছিলেন ষোলোশো মেগাট বিদ্যুৎ ছিল যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকের প্রধানমন্ত্রী ছিয়ানব্বই সালে যখন একুশ বছর পর ক্ষমতা আসেন দুই হাজার এক সালে যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করেন চার চার হাজার আটশো তিন মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রেখে যান দুই হাজার ছয় সালে বিএনপি যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করেন সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা তো দূরের কথা সেই বিদ্যুৎ কমিয়ে দাঁড়িয়েছিল অব্যবস্থার কারণে সেই বিদ্যুৎ কমিয়ে দাঁড়িয়েছিল দুই দুঃখিত দু মানে তিন হাজার তিনশো মেগাওয়াট এই তো ওনাদের অবস্থা এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে নাই কৃষককে সার দিতে পারে নাই সার লুটপাট করেছে নিজেদের ডিলার দিয়ে আর উনরা বললেন নৌকা ফুটে ফুটে হয়ে গেছে নৌকা ফুটে হয়নি নৌকা ফুটে এলে যশোরে এত বড় সমাবেশ হতো না ধানের শীষ ফুটে হয়ে গেছে সিটিয়া পড়েছে ধানের শীষে কোনো ধান নাই সব চিটে যার ফলে যার ফলে মুসলিকা দিয়ে তারেক জিয়া দুই হাজার আট সালে পালিয়ে গিয়েছেন ধানের শীষে চিটা পড়েছিল বলেই জনগণ পানি আর বিদ্যুতের দাবিতে ঢাকার শহরে মিছিল করেছিল একজন এমপি ছাত্র দলের যুব দলের গুন্ডাদের নিয়ে প্রতিরোধ করতে গিয়েছিল দৌড়ে কোনো রকম জীবন রক্ষা করেছিল এই আমলে তা হয়নি হ্যাঁ 
এখন সংকট আছে আর সংকট আছে বলেই আজকের প্রধানমন্ত্রী আমি একটি কথা বলি আপনার আমি আমি সংক্ষেপে করে দিচ্ছি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি উনি যেটা বললেন দুর্নীতি হয় টাকা পাচার আমি এই বলে টাকা পাচার হয় না আমি বলি না উনাদের নেতা ছিলেন কর্নেল অলি দুই সেপ্টেম্বর মাসে চন্দনেশের এক জনসভায় উনি যে কথাগুলো বলেছেন সব কথা বলবো না কর্নেল অলি তখন মন্ত্রী ছিলেন না মন্ত্রী ছিলেন না উনাদের নেতা ছিলেন আমি মন্ত্রী বলি নাই আমার কথা শেষ করতে ভাই আপনার কথার ভিতরে তো কথা বলি না উনাদের নেতা ছিলেন একশো মা তিনি দুই হাজার ছয়ে চন্দনাশের এক জনসভায় বলেছিলেন পনেরো থেকে বিশ জন মন্ত্রীর একটা সিন্ডিকেট বছরে বিশ হাজার কোটি টাকা ঘুষ নেয় আমার কথা না কিন্তু এখন আমি বলি হ্যাঁ আওয়ামী লীগের আমলে এই সরকারের আমলে দুন নেতা নাম অস্বীকার করি না এই সরকারের আমলে যে কিছু অনিয়ম হয় না আমি অস্বীকার করি না কিন্তু উনাদের চেহারাটো একটু আয়নার সামনে যে দেখা উচিত নিজের চেহারা যখন আয়নার সামনে দেখবে তখন কথা বলবে না কথা বললে মনে হবে যে দুই কান নাই তুমি একবার কি জানতে চাই সেটা হচ্ছে মানে আপনাদের সময়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বিএনপির সময়ের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাকে সামনে কেন আনতে হবে কেন আনতে হবে এই সময় তো এই সংকটের কারণে হ্যাঁ অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংকট আছে আমি বলি আজকে জননীতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ক্ষমতায় আছে বিকল্প শক্তি হচ্ছে বিএনপি জামাত আর কিছু অপশক্তি আছে তারা সেই শক্তি তো আঠাশ বছর ক্ষমতায় ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আমার তো তাদের ইতিহাসটা তুলে ধরতে হবে তারা কি করছে অতীত টানতে সে দেখো অতীতে তো আমার শিক্ষা নিতে হবে এখন অতীতের চোর ভোট ডাকায় ভোট চোর যদি এখনকার ভোট নাই এটা তো বলতে হবে এই আমলে হ্যাঁ ভোট প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে আমি অস্বীকার করি না কিন্তু টেবিলের উপর যারা ব্যালট রেখে সিল মেরেছেন যারা ব্যালট বাক্স ঢুকিয়েছেন যারা ভোট ডাকাতি করেছেন ভোট চুরি করেছেন তারা যদি ভোটের সমালোচনা করে নিজের ব্যর্থতাটা বলে নিজে ভাই আমি এটা পারি নেই জাতির কাছে ক্ষমা চাই কিন্তু আপনারা ক্ষমতায় আছেন আপনারাও পারতেছেন না ভালোভাবে কাজটা আপনাকে ধন্যবাদ আমি নাজুল হক প্রধান আপনার কাছে আসতে চাই আপনি শুনলেন যে একদিকে বলা হচ্ছে রিপুন ভাই বলছেন যে অর্থনীতি একদমই খাদে পড়ে গেছে শিরোনাম করছেন আর কি স্মৃতি ভ্রম না কি বলছেন রাজনীতি স্মৃতি ভ্রমের রাজনীতি আমি বলি মনোবিদ বা মনোবিজ্ঞানে বিস্মৃতি ভুলে যাওয়া ফরগেটফুলনেস এটাকে ব্লেসিং বলছে এটা আশীর্বাদ মানে আমরা যদি অতীতে আর এইসব তর্কবিত যদি ভুলে যেতে পারতাম তাহলে ভবিষ্যতটা ভালো করে দেখতে পারতাম ভালো কথা চিন্তা করতে পারতাম যে এই ক্রাইসিসটা কীভাবে আমরা ওভারকাম করব কিন্তু সেটা না করে আমরা স্মৃতি ভ্রমে পড়ে গেছি স্মৃতি ভ্রমটা কিন্তু একটা রোগ আমি মনে করি একটা রোগ একটা এটা স্মৃতি ভ্রম তাই না মানে আমার স্মৃতি আসে আমার ঘটনাগুলো কিন্তু আমি অন্যটা বলে নিজে হালকা হচ্ছি আজকে এখানে দুজনে যা বললেন দুজনেই সঠিক কথা বললেন দুজনেই নিজেদের নিজেদের অন্যের অন্যের কথাগুলি বলে নিজের টাকা আড়াল করার চেষ্টা করলেন আসলে একটা গভর্নমেন্ট বর্তমান সরকার লাস্ট তিনটে টার্ম তিনটে টার্ম ভারতের মানে গভর্নমেন্টের আপনার নেহরুর গভর্নমেন্ট তিন টার্ম পেয়েছিল এবং নেহরু ভারতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে নাই কিন্তু দেশটা একটা ফাউন্ডেশন তৈরি করছিল নেহরু একটা ভিত্তি তৈরি করছিল ভিত্তিটা কিসের ভিত্তিটা ডেমোক্রেসির ভিত্তিটা নির্বাচনের এবং ভিত্তিটা উন্নয়নের নেহরুর ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আসছে সেখানটায় কিন্তু নেহরুর পার্টি দুর্বল হয়ে গেছে কিন্তু বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ শক্তি সেখানে ক্ষমতায় আসছে কোনো আপত্তি নেই দিয়ে সেকেন্ড টাইম আসলো তাই না আসতেই পারে কারণ ডেমোক্রেসিটাকে ভিত্তি করছে দুর্ভাগ্য আমাদের এই যে কথাগুলি হচ্ছে না যে আমরা দেশ স্বাধীনের পর আজকে একান্ন বান্ন বছর পার করতেছি আমরা তাই না আমরা ডেমোক্রেসিটাকে ভিত্তি করতে পারি নাই এবং ক্ষমতা পরিবর্তনের বিষয়ে ভিত্তি করতে পারি নাই যার কারণে এখানটায় আপনার ষড়যন্ত্র হয়েছে খুনাখুনি হয়েছে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে যদি জনগণের ভিত জনগণের ভোটের ভিত্তি যদি ক্ষমতা পরিবর্তন হতো তাই না তাহলে কথাগুলিকে সমালোচনা পজেট মিল নিতাম কীরকম পজেট মিলি হ্যাঁ আজকে বিএনপির সমালোচনার কারণে যদি ভালো করে ম্যানেজমেন্টটা হয় এবং 
এখানে করোনার নাম রাখায় তাহলে তো বিএনপির কৃতিত্ব গভর্নমেন্টের কৃতিত্ব যে অপজিশন এইভাবে কথা বলছে দেখেই কিন্তু সরকার এই প্রিকোশনটা নিচ্ছে এবং সেটাই হচ্ছে রাজনীতি সেই কারণে পার্লামেন্টের রাজনীতিতে সেখানটায় সংসদীয় দলের বিরোধী পথ নির্দিষ্ট করা আছে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই তিনটা টার্ম যাচ্ছে এই তিন টার্মে পার্লামেন্টে কোনো বিরোধী দলের পদ মর্যাদার কোনো আছে নাম কাজে কাজে নাই নাই দেখে বাংলাদেশ সরকার যেটা করছে না উনি মনে হচ্ছে সবটাই ঠিক করছে কিছু বললেই ওনারা আর সহ্য করতে পারে না যে কিছুই বলবেন আপনি কোনোটাই সহ্য হয় না সহ্য যেহেতু হয় না না সেই কারণে যত খারাপ ঘটনা ঘটছে এগুলি কোনোটাই ওনাদের ওনার দিব্য চোখে দেখানো না কানেও শোনেন না কানেও শোনেন না এই যে অবস্থা এটাই তো দুরবস্থা এই দুরবস্থা থেকে উত্তরণ কীভাবে হয় হওয়া যেতে পারে না সেটা কোনো 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 কিন্তু দাওয়াই নেই কোনো চিকিৎসা মানে সরকারের তো উত্তর দেওয়ার অধিকার আছে সে যদি উত্তর দেয় তাহলে সেটাকে আপনি মানে না না উত্তর 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 দেওয়ার মধ্যে উত্তর দেওয়ার মধ্যে তাই না যদি কোনো ইতিবাচক দিক না থাকে তাই না তাহলে তো সেই উত্তরের কোনো লাভ নাই তো বেনিফিট নেই পাবলিক কি এখন কি বিশ্বাস করতে পাবলিক পাবলিক কি দেখতেছে এখন পাবলিক দেখতেছে যে বিগত দুটা নির্বাচনের পর পাবলিক দেখছে জনগণ তার ভোটটা প্রয়োগ করতে পারছে না পাবলিক দেখছে দলীয় কর্তৃত্ব এমন একটা জায়গায় গেছে না ওখানটা কারো কোনো কথা নাই পাবলিক দেখছে পুলিশের বার বারন্ত পুলিশ মিছিল করলে গুলি করে দেখ আমরা কামালটা সব মিছিল করছি না এসার বিরুদ্ধে নয় বছর হ্যাঁ মার্চে একটা যে মালিক স্ফুলিঙ্গ হয়ে গেছে কয়টা মারা গেলে কয়দিন নেই কয়দিন নেই মন্ত্রী কয় কয় রাইফেল সেনা নিতে গেছে তো পুলিশ বলুন না ব্যাখ্যা করে যে আমার রাইফেল সেনা নিতে গেছে তারপর গুলি করছে আমি পুলিশ বলুন না আমি বলছি এই যে ঘটনাটা এই ঘটনা বাংলাদেশ ছিল না হ্যাঁ বাংলাদেশ নির্বাচন কারচুপ হয়েছে কিন্তু এরকম হয় নাই গোটা রাত ভরে নির্বাচন আগের দিন হয়ে গেছে এটা হয় নাই বাংলাদেশ দুর্নীতি হয়েছে এরকম হয় নাই তাই না ব্যাংকগুলি ফাঁকা হয়ে গেছে না এরকম হয় নাই আজকে যে ঘটনাগুলি ঘটতেছে অতীতের ঘটনাগুলি সব তুলনা করে এগুলিকে আড়াল করার কোনো সুযোগ নাই কোনো সুযোগ নাই যদি এই সুযোগ খুঁজি আমরা তাহলে আমি মনে করব আমরা নিজেরাই আমরা নিজেরাই একটা ষড়যন্ত্রকে ইনভাইট করতেছি এবং যাতে দেশটা আরও ক্ষতি হয় শুধু নিজেদের স্বার্থের কারণে আমি সে জায়গায় বলতে চাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী গত কালকে বোধ হ্যাঁ চমৎকার কিছু কথা বলছেন হ্যাঁ উনি উন্নয়ন করছেন হ্যাঁ করছেন ডেফিনেটলি করছেন উনি ভোটের ভোটের আহ্বান করছেন সেই ভোটটা কীভাবে হবে জনগণের মধ্যে যে সংশয়টা আসে সেই ভোটটা সেই ভোটটা বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত এবং সেই ভোটে যদি কেউ আসে ক্ষমতা না অওয়েলকাম আসতেই পারে ভোটে সেটা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত তাহলে এইগুলি এই এই যে এই যে কপচা কপচি হচ্ছে তাই না এগুলি দূর হবে ষড়যন্ত্রের ভাবনাটাও দূর হবে বাংলাদেশের মানুষ একটা সঠিক নির্দেশন পাবে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু এখন একটা সঠিক নির্দেশনা পাচ্ছে না যে নির্দেশনা ভিত্তিক বাংলাদেশের মানুষ মনে করতে পারে আমরা যত উন্নয়ন করেছি ওই যে দাতা সংস্থাদের কতগুলি টার্ম আছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট টেকসই উন্নয়ন উন্নয়ন টেকসই তখনও হয় যদি সরকার জবাব দিয়ে থাকে স্বচ্ছতা থাকে বর্তমান সরকার এই দুটাই নাই দুটাই অ্যাবসেন্ট ইন পার্লামেন্ট ইন আউটসাইড কোথাও নাই ফলে না থাকার কারণে আজকে এই ডেভেলপমেন্টটা বরকত সাহেব আগে সরকারের পক্ষ থেকে এখন বরকত সাহেব উল্টা কথা কইতেছে উল্টে আমার বরকত সাহেব বুঝতেছে যে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে তা আমি আগাম কথাটা কইয়া রাখি এই কারণেই নাথিং এলস রং না এটা আমি আজকে সরকারের একটা সরকারের প্রশংসা করতে পারি হ্যাঁ এটা তো ঠিক সরকার এখানে বিদ্যায়ন করছে সরকার অনেক বড় পদ্মা সিদ্ধ করছে অনেকগুলি বড় কাজ রিক্স নিয়ে করছে এ তো দোষের কিছু না ভালো কাজ করছে সরকার অনেকগুলি কিন্তু তার মানে এই না যে বাকি কাজগুলিকে এই ভালো কাজগুলি করার কারণে বাকি কাজগুলি যে খারাপ করছে ওইটার কারণে এগুলি ম্লান হয়ে যাচ্ছে আজকে আপনি চিন্তা করুন তো এই যে আপনি নির্বাচন ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে বিজেএমসি বিজেএমই তাই না থেকে শুরু করে কামাল ভাই তো বলছেন যে উনি অস্বীকার করছেন না মানে যে সকল মানে অর্থ এগুলি তো ব্যবস্থা নিচ্ছেন সেটা রাজনীতি বুঝুন না সে তো বলছে যে কিং ক্যান বি কম্পেয়ার্ড মানে হ্যাঁ ব্রেক লাইক এ লায়ন অ্যান্ড কানিং লাইক ফক্স কথা বুঝছেন শাসক যিনি হবেন তাই না তাকে তো শেয়ালের মতো ধূর্ত হতে হবে এবং সিংহের মতো সাহসী হতে হবে আজকে আমাদের বন্ধু কামাল জুগলি বলছেন তাই না উনি তো সেটাই সেটাই বলছেন উনি উনি মেকে মিলি পড়ছেন দেখে মেকে মিলির মতো বলছেন এটা বলবেন এটা বলবেন এটা বলতে দোষের কিছু না বলবেন কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা দিব্য চোখে যেটা দেখতেছি তাই না তাতে বাংলাদেশ আসলে একটা 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 ক্রমান্বয় একটা একটা খাদের কিনার দেয় উনি বলছেন খাদে পড়ে নো আমি খাদে এখনো পড়ে নেই খাদের কিনার দিয়ে আমরা হাঁটছি আমরা কখন পড়ে যাব জানি না তবে এখনও সেই খাদের কিনার থেকে আমাদের রাস্তায় আসার সুযোগ আছে সময় আছে যে আমি মাননীয় প্রধানকে ধন্যবাদ জানাই যে উনি নির্বাচনের বিষয়ে মুখ খুলছেন সেই সেইটা সেই নির্বাচনের হ্যাঁ হোক নির্বাচনের পক্ষে বিপক্ষে মুভ হোক লড়াই হোক
মুখের ডেমোক্রেসি যাই করছে দশ টাকা অচল করবো ওভার করবো তাই না করতেছে না এটা অলরেডি একটা সিগনাল যে ওই অফিসের সামনে সমস্ত সত্তর হাজার এক লাখ লোক হবে তাই না দ্যাটস অল বিএনপিও এখানে রিস্কে আছে যে যেহেতু জনগণের মধ্যে এরকম ক্ষোভ আছে তাই না আমার বড় সমস্ত আমি যদি ট্যাকেল না করতে পারি যদি খারাপ কিছু ঘটনা ঘটে যায় এর দায়িত্ব আমার উপর পড়বে ফলে আমি মনে করছি তাহলে এই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রশাসন পুলিশ সরকার সবারই এই ক্ষেত্রে যত্ন নেওয়া উচিত যে কীভাবে ফোর্সটা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নির্বাচনের দিকেই ঝুঁকবে অন্য দিকে না জি আপনাকে ধন্যবাদ রিপন ভাই আগামীকাল অর্থাৎ শনিবার কুমিল্লায় হচ্ছে গণসমাবেশ এবং আগের গণসমাবেশগুলোর আগে আমরা যে দেখেছি যে গাড়ি ঘোড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং সেটা নিয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সরকারের চাপে সেখানে বন্ধ হয়ে গিয়েছে তো কুমিল্লায় সেই সেটি দেখা যায়নি এবং সেখানে সেখানকার পরিবহন মালিকদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তারা বলছেন যে তাদের ওই ধরনের দাবি দাওয়া নাই সেজন্য তারা করেন নাই এবং চাপ থাকলে তো সেখানেও হইত তো আপনি কোনো মানে পরিস্থিতির কোনো মানে চেঞ্জ দেখেন কিনা বা আপনি যে খবরটা এসছে সেটাকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করেন ধন্যবাদ আপনাকে এখন গ্র্যাজুয়ালি এই যে চাপটা যে ছিল সেটা আপনিও জানেন আপনাদের মানে মিডিয়াতে বিভিন্ন মিডিয়াতে এটা মানে প্রকাশ প্রকাশিত হয়েছে আজকে আমাদের পার্টির একজন কর্মী আপনার জানেন মানুষ যখন নৌকা নদীর থেকে খাল দিয়ে যখন আপনার নৌকা কি বলে কলা গাছের ভেলা দিয়ে যখন পার হয়ে যখন জনসভায় আসে হেঁটে আসে এটা তো পত্র পত্রিকা রিপোর্ট একটা ডিটেল রিপোর্ট যে বাংলাদেশে বহু বছর পরে রাজনীতি করা মানুষ রাজনীতি ভালোবাসে পরিবর্তন চায় এই ধরনের মানুষ এইভাবে জনসভায় আসে এটা এটা খুব নিকট অতীতে এই ধরনের রেকর্ড ছিল না বাংলাদেশে তো যা হোক সরকারের এই সরকারি যে সমস্ত কিছু দুদিন তিন দিন আগে থেকে বন্ধ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে বিএনপির কর্মীদের মধ্যে সমর্থকদের মধ্যে যে একটা উন্মাদনা এক ধরনের একটা তাদেরকে যেভাবে উজ্জীবিত করেছে এটা এটার জন্য গব গভর্নমেন্ট বিএন বিএনপিকে একটা ভীষণ একটা আইডিয়ালিস্টিক জায়গায় ঠেলে দেওয়ার জন্য গভর্নমেন্ট কিছু ধন্যবাদ পেতে পারে নিঃসন্দেহে কুমিল্লার জায়গাটিতে আপনি যেটা বলেন যে কুমিল্লা হয়নি সমস্ত সব ক্ষেত্রেই একই ফর্মুলা কাজ করে না আমাদের প্রোগ্রাম কিন্তু স্টিল সমাবেশ করার এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা আন্দোলনের কর্মসূচি দেইনি দফা টফা কিন্তু এখনো দেইনি আমরা শুধুমাত্র চাল ডাল তেল নুন তেলের দাম বিভিন্ন মানুষের যে কষ্ট সে কষ্টের কথাগুলো শুধুমাত্র বলছি প্রতিবাদ করছি এই প্রতিবাদটার পরবর্তীতে একটা একটা এরপর একটা ধাপ আছে এখন যে ধাপটা হচ্ছে সেই ধাপটা হচ্ছে জাস্ট আমাদের কর্মীরা দে আর অ্যাটেন্ডিং মিটিংস তারা কিন্তু মিটিংগুলোতে আসছে তারা কিন্তু আন্দোলন করছে না কথাটা খেয়াল খেয়াল করবেন এই মিটিংয়ে আসছে আন্দোলন না মিটিং মিটিং তো একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ সবসময় পলিটিক্যাল পার্টিগুলো মিটিং করে তাদের বক্তব্য দেয় এটা করে কিন্তু আন্দোলনটা যখন যখন বিক্ষোভ কর্মসূচি যাবে হরতালে যাবে আরও যখন এডিটেশনাল প্রোগ্রামগুলো যখন হবে আন্দোলনের একটা ধাপ থাকে তো সেই লেভেলে তো বিএনপির কর্মসূচি এখন পর্যন্ত সেইভাবে লঞ্চ হয়নি আচ্ছা সে লঞ্চ হবে সেটা আমাদের পার্টি বলেছে যে দশ তারিখে আমরা সেই কর্মসূচি ঘোষণা করবো হয়তো আরও পরে ঘোষণা হবে বা আরও ক্রমান্বয়ে আন্দোলন তো একটা একটা পর্যায়ে বেগবান হয় একটা ধাপ ধাপে আ যায় তো এতে এতে করে সরকার যেভাবে এটাকে ঠেকানোর জন্য প্রতিরোধ করার জন্য যেই চেষ্টাগুলো নিয়েছে সেটাও যেভাবে ওনারা বলুন না কেন সে খুলনা মালিক সমিতির লোকেরা বলেছেন পত্র পত্রিকার লোকেরা বলেছেন মালিক সমিতির যে সেগমেন্টটা বিভিন্ন জায়গাতে তারাও বলেছেন এগুলো কোনো কিছুই আপনার অস্পষ্ট না সমস্ত কিছু স্পষ্ট এখন কথা হচ্ছে দেখেন ভ্যান গাড়িওয়ালারা বা ওই কী বলে নসিবন করিমন কী কী আছে তো এই এরা এদের চলাচল বন্ধ করার জন্য বাসালারা বা অন্য পরিবহন বন্ধ করলো তো ওরা বন্ধ করলো কেন নসিমন বন্ধ করলো কেন গটবটিয়ালা বন্ধ করলো কেন এটা তো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আমি যেটা যেটা বলছিলাম দশ তারিখ একটা কর্মসূচি হবে এবং এই দশ তারিখের কর্ম বিএনপির কর্মসূচি ঠেকানোর জন্য সরকারের মন্ত্রীরা যেভাবে হুমকার ঠুমকার দিয়ে কথা বলছেন ইতিমধ্যে বাংলাদেশে নিউজ কভার করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার লোকেরা কিন্তু বাংলাদেশে এসেছে যেমন বিএনপির লোকেরা দুই তিন দিন আগেই যেমন হেঁটে ঘেটে মেঠে মাঠে যেমন উপস্থিত হয়ে যেত মাঠে ঘুমাতো বাংলাদেশে কিন্তু এখন প্রচুর ওয়েস্টার্ন মিডিয়া ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার লোকেরা কিন্তু বাংলাদেশ অলরেডি অ্যাভেলেবল সুতরাং এই মুহূর্তে সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেয়া ঢাকার মিটিং বন্ধ করে দেয়া এটা সরকারের জন্য ভীষণ বুমেরাং হবে এক নম্বর টু হচ্ছে যে আমাদের এক্সপোর্ট ডেস্টিনেশন থ্রো চিটগং আমরা আমরা এক্সপোর্ট করে থাকি আমাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এবং আদার যে ইয়েগুলো এগুলো তো খুব প্ল্যান্ড হয়ে তো হয়নি একটা রাজধানীতে এত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি থাকার কথা না কোনো দেশই থাকে না ওয়াশিংটনে আপনি অনেক বড় বড় শিল্প কলকারখানা পাবেন না 
আপনি লন্ডনের রাজধানী ওর ক্যাপিটাল সিটিতে আপনি অনেক বড় ইন্ডাস্ট্রি পাবেন না কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল মানে গ্রোথ প্যাটার্নটা এইভাবেই এইভাবেই হয়েছে তো সুতরাং চিটগং চিটগংয়ে আমাদের এক্সপোর্ট এখন খুব সিজনের টাইম উইন্টার আমাদের অনেক শীত বস্ত্র জ্বর টাইম কিন্তু এখন এই সময় যদি দুদিন তিন দিন চার দিন আগে থেকে যদি মানে আপনার চিটগংয়ের রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় সরকারের কথিত সরকারের প্ররোচনায় ধর্মঘটের কারণে বন্ধের কারণে তাহলে এক্সপোর্ট সিরিয়াসলি হ্যাম্পার করবে টাইম শিডিউল ফেল করবে আমাদের গার্মেন্টস ওনার্স অ্যান্ড আদার যারা আছেন তাদের টাইম শিডিউল ফেল করলে আমাদের অনেক 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 মানে গার্মেন্টস ফেরত আসবে বা নেবে না তারা তো সুতরাং সেই সেই দুষ্টামি চালাকিটা এই বদ চালাকিটা যে সরকার শেষ পর্যন্ত করেনি অ্যাটলিস্ট কুমিল্লার বেলায় সেই জন্য মানে সরকার একটা বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছে বটে আর ঢাকার বেলা তো বোধ হয় কোনো বদ চালাকি না করা ভালো হবে এখানে দশ তারিখে বিএনপি কর্মসূচি করবে আট নয় তারিখে তাদের একটি অঙ্গ সংগঠনের মানে কর্মসূচি তারা তারা দিয়েছেন তারা তারা অন্য অন্য কর্ম অন্য অন্য সংগঠনদের তারা কর্মসূচিগুলো দেবেন এই যে কর্মসূচি দেওয়ার নাম দিয়ে মানে নিজেদের রাজধানীকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে দখলে নিয়ে নেওয়া অর্থাৎ একটা তো যুদ্ধ যুদ্ধ বা মানুষের মধ্যে একটা প্যানিক ক্রিয়েট করা কী হতে যাচ্ছে কী হবে ইত্যাদি ইত্যাদি কেন খুলনা জনসভা হয়নি চট্টগ্রামের জনসভা হয়নি মাইমসিংয়ের জনসভা হয়নি হয়েছে তো কালকে জনসভা ঢাকাতে ঢাকাতে যে জনসভাটি হবে আমাদের এটা তো একটা বিভাগীয় সমাবেশ ইভেন এটা আমাদের মহাসমাবেশ না এটা আমাদের পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল খুব ক্যাটেগরিক্যালি বলেছেন এবং আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের মুভমেন্ট লঞ্চ করার যে প্রোগ্রামটা সে প্রোগ্রাম নট ইয়েট এটা এখন পর্যন্ত ডিক্লেয়ারই হয়নি হয়তো সেটা আমরা দশ তারিখে ডিক্লেয়ার করবো জি রিপন ভাই এটা এটার জন্য জনগণকে জিম্মি করা দরকারটা কি জনগণকে জিম্মি করার মধ্য দিয়ে যে জনগণ ঠিক মতো মানে তাদের গন্তব্যে যেতে পারেন না হাসপাতালে যেতে পারেন না স্কুলে যেতে পারেন না যে ভোগান্তি হয় এই জনগণ কি শেষ পর্যন্ত নৌকায় ভোট দেবে নিজেদের ক্ষতিটা নিজের সরকার জনগণকে জিম্মি করছে কিনা এবং পাশাপাশি আর অনেক অনেক প্রসঙ্গ এসেছে আমি কোনো প্রশ্ন যোগ করতে চাচ্ছি না আর কি সকল সুযোগ সুবিধা পাইছে এবং আমরা এমপি হইতে পারি তো গাড়ি পাইনা গাড়িও পাইছে দুই হাজার আঠারো নির্বাচনে প্রধান ভাই হয়তো মনোনয়ন পাননি প্রধানমন্ত্রী হত্যা করার জন্য শান্তি সমাবেশ ছিল সরকার উৎখাতের সমাবেশ ছিল না আনোয়ার চৌধুরীর উপর গ্রেনেড হামলা ছিল ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হজর শাহজালালের মাজার রক্তাক্ত করেছিল তার প্রতিবাদে সেই সমাবেশ আজকে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ছায়া সরকারের প্রধানমন্ত্রী তার এক যে হাওয়া ভবনে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে এক তেরোটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করিয়েছিলেন নারী নেত্রী আইবি রহমান সহ বাইশ জন মারা গিয়েছিলেন এই রকম ঘটনা এই আমলে ঘটিয়ে নেই আপনিও হয়তো ওই সময় মিছিলে কোথাও মাইল খেয়েছেন মতি আসুদিছিলেন পিটিয়ে রেখেছিলেন এই আমলে কিন্তু সেটা হয় না উনি বললেন যে রংপুরে সমাবেশ করছেন আমরা করতে পেরেছেন কিন্তু বি চৌধুরী কামাল হোসেন রংপুরে যেতে পারেন নেই ঢুকতে পারেন নেই বান্দরবনে কামাল হোসেন যাচ্ছিল গাড়ি ভরে হামলা হয়েছিল কর্নেল অরিল সমাবেশে হামলা করে একজনকে হত্যা করা হয়েছে আওয়ামী লীগের তো অনেকেই জীবন দিয়েছেন মানে তুলনা করেন আমরা এই করে আমরা স্বীকার করি হ্যাঁ এই অন্যায় আমাদের হয়েছে কিন্তু যারা ডাকা তারা তো স্বীকার করে না যারা মানুষ খুন করেছেন তারা তো বলেন যে একুশ সাহিত্যের গেস্টের হত্যাকাণ্ডের জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি জাতির কাছে ক্ষমা চাই শাহমি এস কিবিরের মতো এই লেভেলের লোক এই আমলে মারা গেছে আহসনুল্লাহ মাস্টারের মতো লোক জুম্মার দিন বাসার সামনে দাঁড়িয়েছেন গুলি করে হত্যা করেছেন এই আমলে মারা গেছেন এরকম মারা গেছেন চাইনি 
আপনি বললেন যে এই দুই হাজার ছয়ে পল্টনের সমাবেশ ছিল আট হাজার সাধারণ মানুষকে গ্রেপ্তার করেছিল স্কুল পড়িয়া রবিন থানার বারান্দায় বাবাকে খুঁজছে আর কাঁদছে নেই আমলে কিন্তু স্কুল পড়িয়া রবিনরা থানার বারান্দায় যায় না আর দশই ডিসেম্বরের কথা বললেন আমরা কিন্তু কোনো কথা আগে বলি নেই আপনি ভিডিও ফুটেজগুলো বেরেন উনাদের নেতারাই বলেছেন দশই ডিসেম্বর থেকে দেশ যাবে কি দেশ পরিচালনা করবেন বেগম খালেদে যে কেউ কেউ বলেছেন যে এগারোই ডিসেম্বর বঙ্গভবনে তারেক জিয়া ঢুকে যাবেন খালেদে জিয়া হচ্ছে এতিম একটা কাত্মসাদ করে জেলে আসেন মানবিক নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে বাইরে আসেন ওনার নেতৃত্বে যদি দেশ চলে তাহলে কিভাবে হবে উনরা বললেন আওয়ামী লীগ ঘরে উঠেই দেবে কথা বলতে দিতে হবে আওয়ামী লীগ ঘরে উঠে যাবে আওয়ামী লীগ কি রিফোন বেড়ে যতটুকু দিচ্ছেন ওই সময় টুক দেন আমি প্রধান বেড়ে সময় আপনার কাছে চাচ্ছি না বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর অবৈধ ভাবে ক্ষমতা দখলকারী জিয়া রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি হয়ে হানা ভোট করে মানুষের ভোটের অধিকার হরণ করে বাংলাদেশটাকে জিয়া থেকে খালে দেয় যে আঠাশ বছর যারা দেশ পরিচালনা করেছে তারা দেশটাকে খাদে ফেলে দিয়েছিলেন দেশটাকে দুর্ভিক্ষের দেশ সন্ত্রাসের দেশ জঙ্গিবাদের দেশ অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন এবং খুনিদের রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন সেই জায়গা থেকে আজকের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সেই বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদাশীল দেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং মুক্তি যুদ্ধের ধারায় ফিরিয়ে নিয়েছেন উনরা বাংলাদেশটাকে খাদে ফেলিয়েছিলেন পাকিস্তানের ধারায় ফিরিয়ে নিয়ে গেছিলেন আজকে মির্জা ফখরুল পাকিস্তানের আমলে ভালো ছিল মুক্ত প্রধান ভাই একজন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করেন মির্জা ফখরুলের মতো একটি দলের মহাসচিব কথা বলতে পারে হ্যাঁ বলতে বাধ্য হয়েছে কারণ আমি মানিক সাহেবের একটা লেখা পড়ছিলাম মানিক বিচারপতি মানিক তার একটা লেখা পড়েছিলাম তিনি শেষ করছে যে তার লেখায় তিনি বলেছেন যে সন্ত্রাসী দাউদ ইব্রাহিম আর পাকিস্তানের আইএসআই এর সাথে বৈঠক করে যে আইএসআই দুই হাজার এক সালে বিএনপি নির্বাচনে টাকা দিয়েছিলেন সেই আইএসআই এর সাথে বৈঠক করে বাংলাদেশে ষড়যন্ত্র করছেন এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছেন পাকিস্তান বানানোর চেষ্টা করছেন মির্জা ফখরুল সাহেব সেই কারণে যে চাকরি বাঁচানোর জন্য তারেক জিয়া যে ভাষায় কথা বলেছেন উনি বলেছেন পাকিস্তান আমলে ভালো ছিলাম আজকে বাংলাদেশকে পাকিস্তান আমলে ভালো মানানো মানে বাংলাদেশকে আবার জঙ্গিবাদের ধারায় নিয়ে ফিরে যেতে চায় তাহলে বাংলাদেশ খাদের থেকে উদ্ধার হবে আর সেই কাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ মনে করে বাংলাদেশ ঠিক লাইনে আছে কামাল ভাই আপনাকে ধন্যবাদ এই যে প্রধান ভাই আপনি যোগ করতে যাচ্ছিলেন আমাদের খুব সময় এই যে সাথে কামাল আর কি কিছু কথা বলল আর কি আমার আমি পার্লামেন্ট এমপি ছিলাম দ্যাটস রাইট এবার এমপি নাই আপনি যখন এমপি ছিলেন তখন এখন যেভাবে সমালোচনা করেন বা যেভাবে আপনি প্রশ্ন তুলেন তখন একইভাবে পার্লামেন্টে অনেক বক্তৃতে আমার সমালোচনা আছে অনেক বক্তৃতে সমালোচনা তুলেছেন আরেকটা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলি যে কামাল খুব চমৎকার করে তাই না দেশ স্বাধীন করে বঙ্গবন্ধুর কিলিংটা বললেন সপরিবারে মোস্তাক যে আসলে ওটা বললেন না কিন্তু মোস্তাক যে পেটের লোক বঙ্গবন্ধুর দোস্ত ওইটা বললেন না কিন্তু ওইটা বলে ইতিহাসটা বলেন না বলেন নাই ওইটা বলে ইতিহাসটা বলেন যে ঘটনা কি হয়েছে এবং তার আগের ঘটনা কি হয়েছে আমি তো সেটাই বলতে যাচ্ছি যে ডেমোক্রেসির রাস্তা যখন রুদ্ধ হয়ে যায় তখন ষড়যন্ত্রের ফোর্স ষড়যন্ত্রের শক্তি চমৎকার বাসা বাঁধে যেটার দৃষ্টান্ত বঙ্গবন্ধুর কিলিং এবং খন্দক মোস্তাকের ক্ষমতা আরোহণ তিনি বলতেন যে আমার ডাইনে চোর আমার বায়ে চোর সামনে চোর পিছনে চোর আমি সব চোরের খনি পাইছি এই চোরেরা এই চোরেরা বাংলাদেশকে দুর্ভিক্ষ করে দিয়েছিল কারণ উনি বলেছেন যে সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য আট কোটি কম্বল এসেছে আমার কম্বল গেল কথা অর্থাৎ উনি ওনার নিজের কম্বলটা পর্যন্ত পান নাই কথাটা খেয়াল করবেন এই চোর কি আজকের চোর 
এই লুটেরা কি আজকের লুটেরা এই লুটেরাই দেশ শাসন করেছে এই এই লুটেরা এই লুটেরা আপনার স্বাধীনতার পরে প্রথম যে 73 সালে যে ইলেকশন হয়েছে সেই ইলেকশনে তারা ওই কুমিল্লার দাউদ দাউদ কান্দির ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার রশিদের ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ার রশিদ না না ইঞ্জিনিয়ার রশিদ ইঞ্জিনিয়ার রশিদকে হারানোর জন্য ব্যালট বক্স হেলিকপ্টারে করে এনে ঢাকায় ফল গণনা করা হয়েছে নির্বাচনের পয়েন্টটা তো সেদিনই মারা মারা হইছে শুধু তাই না যেদিন এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা कायम করা হয় যখন এক নেতা থাকে এক দেশ থাকে এক দল থাকে নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকে না নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকে নির্বাচন কমিশন থাকে না তখন গণতন্ত্র থাকে তখন মানব অধিকারতে কিচ্ছু থাকে না তো সুতরাং বাংলাদেশ তো খাদে পড়ে গেছে এক দল করার মধ্য দিয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা তিরোহিত করার মধ্য দিয়ে ভোট ব্যবস্থা ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে সেইটা এখন আওয়ামী লীগের বর্তমান যে এডিশন এই সংস্করণ তার এক দল করে নাই বটে তবে ওই নির্বাচন ব্যবস্থা তিরোহিত করার জন্য নাম কোয়াস্তে একটা নির্বাচন কমিশন রেখেছে নাম কোয়াস্তে কিছু লোকজনকে বেতন বাটটা দেয় ভোট রাতের বেলা দিনের ভোট রাতের বেলা হয় এবং লুটপাট কি হয় রিপন ভাই আপনাকে ধন্যবাদ একদমই মিনিট খারাপ সময় আছে কামাল ভাই আপনি যদি আপনার বলি ধ্বংস করে দিয়েছে দেখেন উনি বঙ্গবন্ধুর আমল বললেন বঙ্গবন্ধু যে এক দল করে নেই জাতীয় সরকার করেছিলেন মুক্তি যুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তিকে নিয়ে কিন্তু সেদিন সেই দেশটাকে সদ্য স্বাধীন দেশটাকে যারা অতি বিপ্লবী ছিল যারা পরাজিত মুসলিম লিগার ছিল যারা থানা লুট করেছিল তাদেরকে নিয়ে জিয়া রহমান বিএনপি করেছেন এবং জিয়া রহমান গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি হয়েছেন সেনাবাহিনীর মধ্যে শত শত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অফিসার জোয়ানদের হত্যা করেছেন বিমান বাহিনীর পাঁচশো একান্ন জন অফিসারকে হত্যা করেছেন সাড়ে চার লাখ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীকে গুম খুন হত্যা করেছেন উনি বললেন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন আমার ডাইনেচোর বামেশ্বর কথা ঠিক আছে সেই চোর আমি শেষ করতে দেন ভাই সেই চোর সেই খুনি মুস্তাক এর আশীর্বাদে জিয়া রহমান আর্মির চিফ হয়েছেন শেষ করতে দেন जेल थे दल कर नेतारा कि सम्पादक आरोप दस टाइम रही शुभरत्रि